안녕하세요 김여수입니다 오늘은 자동차를 타고서 여행을 가고 있습니다 제가 살고 있는 평택 인근의 송탄 IC를 통과했습니다 오늘 날씨가 조금 흐려서 여행하면서 비가 오지 않을까 걱정이 되고 있습니다 저는 경부고속도로를 달리고 있습니다 현재 50분째 운전 중입니다 앞에 옥선 휴게소가 나타났는데요 옥선 휴게소에서 잠시 쉬어가도록 하겠습니다 잠시 후 옥선 휴게소입니다 고속도로를 이용하면서 매번 느끼는 것이지만 한국의 휴게소는 주차장도 넓고 식당, 카페, 화장실 등 편의시설이 너무나도 잘 갖추어져 있습니다. 옥산 휴게소 내에는 먹거리가 여러가지 있습니다. 저는 아침을 먹지 않고 출발을 했습니다. 그래서 간단히 아침을 먹으려고 하는데요. 마침 제가 좋아하는 토스트가 있어서 토스트를 주문하도록 하겠습니다. 햄과 달걀이 들어간 토스트를 주문했습니다. 빵은 너무 바삭하지 않게 구워져서 먹기에 좋았습니다. 지금 제 뒤로 아침해가 떠오르고 있습니다. 오늘 11월 9일입니다. 날씨가 많이 쌀쌀해졌는데요. 따뜻한 아침 햇살과 따뜻한 커피 한 잔이 아침을 행복하게 만들어주고 있습니다. 집에서 출발한 지 1시간 20분 정도 되었고요. 송리산 IC를 통과하고 있습니다. 통행료는 6,300원이 나왔습니다. 이곳에서 저의 첫 번째 목적지까지는 7.4km 10분을 더 가야만 합니다. 날씨가 좋아졌습니다. 파란 하늘과 하얀 구름이 드러났고요. 한국의 전형적인 가을 날씨를 느끼고 있습니다. 아름다운 도로를 달리고 있습니다. 이 도로는 가을 날에 단풍으로 유명한 말티제입니다. 저의 첫 번째 여행지입니다. 말티제 전망대 주차장에 주차를 하고 전망대로 이동을 하겠습니다. 데크를 따라서 올라가게 되면 은 전망대를 만날 수 있습니다. 전망대 이용시간은 아침 9시부터 저녁 6시까지입니다. 지금 보이는 건물의 복도를 지나가야지만 전망대로 갈수 있습니다. 이 건물 내에는 화장실도 있고 카페도 있습니다. 그리고 전시관도 있어서 전시회가 상시적으로 열리는데요. 오늘은 지금 보시는 것처럼 서예와 한국화가 전시되고 있습니다. 전시회를 감상하고 건물 밖으로 나오면 말티제 전망대가 보입니다. 이곳 전망대는 시간대별로 인원 제한을 두고 있습니다. 붉은 단풍이 아직 물들지 않았는데 며칠 후에 붉은 단풍으로 물들 것으로 보입니다. 말티제 전망대는 나선형으로 되어 있습니다. 나선형 데크를 따라서 전망대 위로 올라가 보겠습니다. 말티제 전망대에 올라섰습니다. 이곳에서는 지금 보시는 것처럼 S자로 구비구비 흘러가는 말티제 도로의 풍경을 구경할 수 있습니다. 전망대가 상당히 높은 곳에 있기 때문에 한눈에 말티제 도로의 풍경을 볼 수가 있고요. 아무리 아름다운 도로라도 자동차가 지나가지 않으면 밋밋해 보입니다. 때마침 자동차 두 대가 지나가고 있습니다. 앞쪽에는 커다란 대형 버스가 지나가고 있습니다. 그래서 그런지 천천히 코너를 돌고 있습니다. 이 모습이 굽이굽이 휘어진 이 도로를 더 아름답게 보이게 하고 있습니다. 이제 저는 다음 여행지로 이동을 하도록 하겠습니다. 다음 여행지는 이곳에서 5.6km 자동차로 9분 거리에 있습니다. 자동차로 두 번째 여행지로 이동을 하고 있습니다. 파란 하늘이 드러났습니다. 그리고 도로 양옆에는 늦게 물든 붉은 단풍이 저를 반겨주고 있습니다. 한국의 가을 날씨는 파란 하늘이 높이 솟아 있는 것이 특징입니다. 오늘 전형적인 한국의 가을 날씨를 느끼고 있습니다. 드라이브하기에 너무나도 좋습니다. 두 번째 여행지는 송리산 법주사입니다. 앞에 자동차 통제소가 보이고 있습니다. 자동차 통제소 왼쪽으로 가시면 주차장이 있습니다. 주차 요금은 5천원입니다. 주차장에서 500m를 걸었습니다. 지금 제 앞에 있는 단풍나무는 아주 예쁘게 물들었습니다. 하지만 다른 곳에 단풍나무 잎은 지고 있고요. 아직 물들지 않은 단풍나무도 있습니다. 
예쁘게 물든 단풍나무 앞에는 화장실이 있습니다. 화장실 이름이 연꽃 화장실인데 이름이 참 예쁘지 않나요? 화장실 앞쪽에는 불교 문화유산 안내소가 있습니다. 유네스코 세계유산에 등재된 법주사는 현재 무료로 입장할 수 있습니다. 안내소를 지나자마자 갈림길이 있습니다. 오른쪽은 차량이 다니는 길이고요. 왼쪽은 자연관찰로입니다. 자연관찰로를 따라서 법주사까지 걸어가겠습니다. 주차장에서 1.5km 20분 정도 걸었습니다. 앞에 전나무 숲길이 펼쳐졌습니다. 이 전나무 숲길을 다 걸으면 법주사를 만나게 됩니다. 붉은 단풍나뭇잎 뒤로 금강문이 보이고 있습니다. 보통 한국의 산사는 세 개의 문을 지나야지만 중심법당을 만나게 됩니다. 일주문, 천왕문, 불이문입니다. 금강문은 일주문과 천왕문 사이에 있는 문입니다. 금강문을 지나자 법주사만의 아름다운 풍경이 펼쳐지게 되는데요. 양쪽에 전나무 두 그루가 서 있고 전나무 뒤에 천왕문이 보이고 있습니다. 고즈넉한 한국 산사의 아름다움을 느끼게 되는 곳입니다. 한국의 전형적인 가을 날씨인 파란 하늘과 어우러져서 더 아름답지 않나 생각이 됩니다. 법주사는 중심법당인 대웅부전보다 지금 보시는 팔상전이 더 유명합니다. 나무로 만들어진 5층 목탑입니다. 벽면에 부처의 일생을 8장면으로 구분하여 그린 팔상도가 그려져 있어 팔상전이라 이름 붙였습니다. 팔상전 바로 옆에는 금동 미륵 대불이 있습니다. 한눈에 보더라도 상당히 높다라는 생각이 듭니다. 이 미륵 대불의 높이는 33m입니다. 법주사를 구경하고 세 번째 여행지로 가고 있습니다. 세 번째 여행지는 법주사에서 55km, 자동차로 1시간 거리에 있습니다. 지금 도로변에는 은행나무가 노랗게 물들고 있습니다. 아마도 다음 주에 절정을 이루지 않을까 생각이 됩니다. 세 번째 여행지는 여행지도 아름답지만 여행지 도착하기 전 6km에 이르는 가로수길도 무지 아름다운 곳입니다. 잠시 가을이 내려앉은 아름다운 가로수길을 감상해 보겠습니다. 메타 세카이어 나무와 비슷한 하백나무가 붉고 노랗게 물들어가고 있습니다. 제가 세 번째로 방문한 곳은 청남대입니다. 예전에는 사전에 예약을 해야지만 매표소가 있는 이곳 주차장까지 올수 있었습니다. 하지만 이제는 예약 없이 이곳 주차장까지 올수 있습니다. 주차료는 승용차 기준 2,000원이고요. 입장료는 성인 기준 6,000원입니다. 오늘 11월 9일이라고 말씀드렸는데요. 주중에도 이렇게 대기줄이 있습니다. 주말에는 1시간 정도의 대기줄이 있다고 합니다. 청남대는 상당히 넓은데요. 저는 다 둘러보지 않고 중요한 곳만 둘러보도록 하겠습니다. 첫 번째로 본관을 방문하도록 하겠습니다. 본관으로 가는 길에 넓은 광장에 가을꽃인 국화가 전시되어 있어서 잠시 국화 구경을 하도록 하겠습니다. 각양각색의 국화가 전시되고 있습니다. 그 중에서도 가장 인기 있는 곳은 지금 보시는 것처럼 아치형 국화 터널입니다. 저도 이곳에서 잠시 아치형 국화 터널을 감상해 보도록 하겠습니다. 이곳에 전시된 국화꽃은 11월 달까지 감상할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 11월 달에 꼭 한번 청남대에서 국화꽃을 감상해 보십시오. 본관에 도착했습니다. 이곳은 대통령들이 실제 거주할 때 그대로의 모습을 재현해 놓은 곳이라서 본관을 보기 위해서 대기줄이 상당히 깁니다. 본관을 관람하기 위해서 실내화로 갈아 신었습니다. 자기가 신고 온 신발은 청남대에서 나누어주는 신발 주머니에 담으면 됩니다. 이곳은 한국의 대통령들이 휴가 때 이용했던 장소입니다. 집무실, 거실, 식당 등을 둘러볼 수 있는데요. 특별한 것은 없습니다. 하지만 대통령들이 거주했던 공간이라서 그런지 모던하면서도 깔끔하고 그러면서도 고풍스러운 느낌이 들었습니다. 본관은 그리 넓지 않아서 다 둘러보는 데는 5분 정도가 소요됩니다. 본관을 보고 내려왔습니다. 메타 세카이어 숲길을 걸어보려고 했는데 데크 공사 중에 있습니다. 아마도 다음 주에는 공사가 끝날 것으로 예상이 됩니다. 메타 세카이어 숲길이 공사 중이라서 본관 건물로 되돌아왔습니다. 본관 건물 앞마당에는 모가나무가 있습니다. 커다란 모가나무 바로 옆에 오각정으로 가는 길이 있습니다. 
지금부터는 오각정으로 가보도록 하겠습니다. 청남대 본관에서 8분에서 10분 정도 걸었습니다. 삼거리를 만났습니다. 오른쪽은 봉황 전망대, 직진은 오각정 가는 길입니다. 저는 오각정을 먼저 방문한 다음에 다시 이곳으로 되돌아와서 봉황 전망대로 가도록 하겠습니다. 앞쪽에 오각정이 보이고 있습니다. 오각정으로 가는 이 길은 아직 단풍이 물들지 않았습니다. 오각정 정자에 오르면 단풍나무와 소나무 사이로 대청호의 아름다운 모습이 펼쳐집니다. 날씨가 흐린 것이 조금 아쉽습니다. 맑은 날 오면 은 푸른 대청호와 파란 하늘이 어우러진 아름다운 호수의 풍경을 볼수 있을 것으로 예상이 됩니다. 삼거리로 되돌아왔습니다. 이번에는 봉황탑 전망대로 가보도록 하겠습니다. 봉황탑 가는 길은 지금 보시는 것처럼 계단으로 되어 있고요. 경사가 상당히 가파릅니다. 어린아이나 나이 드신 분들은 계단을 오르고 내릴 때 다칠 수 있기 때문에 상당히 조심하셔야만 합니다. 삼거리에서 8분 정도 올라왔습니다. 앞에 봉황탑 전망대가 보이고 있습니다. 봉황탑 전망대는 상당히 높고요. 나선형 데크를 따라서 맨 위까지 올라갈 수 있습니다. 전망대 꼭대기까지 올라가 보겠습니다. 전망대에 올라서면 은 청남대가 한눈에 내려다 보입니다. 가운데가 국화가 전시되었던 헬기장입니다. 오른쪽은 대통령 본관이고요. 왼쪽으로 시선을 돌려보겠습니다. 파란색 지붕 보이죠? 저기가 대통령 기념관입니다. 기념관 앞에는 양어장, 양어장 옆에는 메타 세카이어 숲이 보이고 있습니다. 메타 세카이어 숲은 공사 중이라 제가 오늘 방문하지 못했는데 다음 주에는 공사가 끝나지 않을까 생각이 됩니다. 오른쪽으로 시선을 돌려봤습니다. 저 멀리에 잔디광장이 보이는데 저 잔디광장이 호수광장입니다. 호수광장 오른쪽 대청호와 맞닿은 지점에 초가정이 있습니다. 오늘 저는 초가정까지 다녀올 생각입니다. 전망대를 내려가도록 하겠습니다. 위에서는 한눈에 보이던 청남대 풍경이 나선형 데크를 따라 내려가면서 조금씩 보이고 있습니다. 오른쪽에 있는 전망대 나무가 카메라 프레임 역할을 해주어서 오히려 더 아름답게 대청호와 청남대의 풍경을 감상할 수 있습니다. 본관으로 되돌아왔습니다. 이제는 초가정과 호소공원 쪽으로 가도록 하겠습니다. 청남대 관람 시간은 아침 9시부터 저녁 6시까지입니다. 입장은 4시 반까지 해야만 합니다. 호수광장에 도착했습니다. 오른쪽에는 대청호, 가운데에는 메타 세카이어 숲길이, 왼쪽에는 잔디광장이 보이고 있습니다. 메타 세카이어 숲길은 300m 정도 이어져 있습니다. 저는 지금 앞 구간을 걷고 있는데요. 이곳은 80% 정도 물들었습니다. 다음 주에는 절정을 이룰 것으로 예상이 됩니다. 메타 세카이어 숲길 두 번째 구간을 걷고 있습니다. 1구간에 비해서 이곳은 아직 단풍이 다 물들지 않았습니다. 왼쪽은 80에서 90% 정도, 오른쪽은 60%에서 70% 정도 물들었습니다. 11월 2주차에서 11월 3주차까지 이곳에서 가을 낭만을 느낄 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 11월에 청남대를 꼭 한번 와보십시오. 늦가을의 정취를 만끽하실 수 있습니다. 그리고 청남대에 오시면 꼭 한번 이 메타 세카이어 숲길을 걸어보시기 바라겠습니다. 너무나도 아름다운 가을 숲길입니다. 초가정으로 가는 길에는 오른쪽에 대청호가 계속해서 보입니다. 바로 앞에 있는 단풍나무는 10%에서 20% 정도 물들었습니다. 올해 단풍이 연년보다 늦게 물들고 있는데요. 청남대는 11월 3주차까지 단풍을 구경할 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 초가정에 도착했습니다. 이름 그대로 지붕이 지프로 되어 있어서 초가정이라고 이름을 붙이지 않았나 생각이 됩니다. 이곳에서 대청호를 바라보고 있습니다. 앞쪽으로 낭만적인 풍경이 펼쳐져 있습니다. 깊어가는 가을날에 이 낭만을 한번 만끽해 보시기 바라겠습니다. 초가정을 둘러보고 주차장으로 나가고 있습니다. 청남대는 지금 가을이 한창입니다. 11월까지 가을의 분위기를 느낄 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 늦가을의 추억을 만들고 싶으신 분들은 충남대로 가을 여행을 오십시오. 그럼 저는 여기서 인사드리고 다음 여행과 산행에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.